apports des sciences participatives à la recherche, ils peuvent être de différents ordres. On a souvent, on peut décrire deux grands objectifs pourquoi faire de la science participative. Un premier qui est de l'ordre de construction de la connaissance. Donc on a un certain nombre de projets de sciences participatives où la participation des gens est absolument indispensable. Soit parce que ils participent à une collecte de données à laquelle on ne pourrait pas avoir accès sans leur participation. Donc on peut penser par exemple, à des gens qui euh, observent la nature dans leur jardin. Un, un écologue ne pourrait pas accéder au jardin des particuliers, donc euh, on ne peut pas euh, travailler sur ces thématiques sans euh, les gens. Euh, de la même manière, euh, en linguistique, par exemple, si on veut travailler sur une langue peu parlée, on a besoin des locuteurs de cette langue pour avancer sur, euh, sur les connaissances sur, sur cette langue. Et puis, il y a un, un autre champ, c'est quand on a un objectif euh, au-delà de la production de connaissances, qui est aussi un objectif d'encapacitation de, des, des, des gens qui sont concernés par la problématique. Donc, euh, par exemple, si on veut travailler sur la reconnaissance de savoirs locaux d'une population à un certain, à un certain endroit du monde, si euh, on les implique pas, on ne travaille pas de manière correcte euh, sur... Euh, sur ces thématiques-là. Donc, c'est absolument indispensable de travailler avec, euh, avec les gens. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va aussi avoir accès à des informations sur les pratiques. Donc, les pratiques de, de jardinage, d'utilisation de produits phytosanitaires. Ça, à la fois euh, chez les, euh, les citadins, les citoyens qui participent, mais également pour les agriculteurs ou les gestionnaires d'espace. Et donc, du coup, on va pouvoir mener des recherches dans ce sens-là, des liens entre les pratiques de gestion et la biodiversité. Donc ça, c'était pour ce qui était la partie en écologie. Et puis après, il va y avoir d'autres recherches qui vont être menées en, en sciences humaines et sociales, notamment euh, donc euh, en psychologie de la conservation, en sociologie, en anthropologie, qui vont plutôt étudier euh, les relations à la nature, les relations des humains à la nature, comment ces relations vont évoluer avec une participation régulière et une observation régulière de la nature. On va pouvoir étudier ça aussi chez les scolaires. Puis on va pouvoir étudier comment ces formes de participation vont permettre ou pas de pouvoir changer l'engagement de, de citoyens par rapport, à, par rapport à la biodiversité. Une question qui revient systématiquement, euh, quelle que soit la discipline, c'est la question de la validité des données avec souvent une méfiance euh, de la part de la communauté scientifique et parfois même des participants sur euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, de données qui sont collectées par des gens dont c'est pas le métier. Euh, alors il y a vraiment différentes formes euh, de solutions qui ont été trouvées pour répondre à ces questions. Euh, donc déjà il y a les outils de participation qui normalement euh, limite euh, beaucoup euh, le risque d'erreur. Donc si on prend l'exemple euh, de la détermination d'espèces, on a plein d'outils qui permettent aux gens d'apprendre à reconnaître ces espèces et à faire le moins d'erreurs possible. Donc on a déjà, un, avant la participation, euh, les chercheurs qui peuvent réfléchir à où vont être les sources d'erreurs et à les limiter au maximum. Et après, ce qui joue aussi en faveur des sciences participatives sur ce point de vue-là, c'est que généralement, on a une massification des données. Donc même si on a un petit peu d'erreur, on a tellement de données, s'il y a un signal qui doit être retrouvé dans ces données, il va l'être, même s'il y a quelques erreurs parce qu'on a beaucoup, beaucoup de données. Euh, et l'autre euh, point, c'est que les gens qui s'impliquent dans un projet de recherche, ils le font par conviction, ils veulent participer à un projet de recherche, donc ils le font sérieusement. Et, euh, et comme ils le font sérieusement, il y a plutôt un, un aspect d'autocensure. Si les gens ne sont pas sûrs de leurs données, ils préfèrent ne pas les saisir ou ne pas les transmettre que de, de mettre des erreurs dans la base de données. Et donc, euh, en fait, moi, a priori, je dirais que des gens qui ont envie de participer à un projet de recherche, il n'y a, a pas plus de risques qu'ils fassent des erreurs que quelqu'un qui est payé mais qui n'a pas envie de le faire. En fait. Il y a différentes formes de sciences participatives qui vont varier en fonction euh, de, du niveau d'implication des participants dans les projets de recherche. Euh, on va avoir des projets dans lesquels les participants vont être impliqués euh, de bout en bout, c'est-à-dire dans la définition des questions de recherche initiales jusqu'à la production des résultats finaux. Euh, 
On va avoir certains autres projets, euh, c'est le cas typiquement des projets de sciences participatives type Viginature, dans lequel on va avoir une participation qui va être surtout dans la partie de récolte et d'envoi de données aux chercheurs. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est que même si ça n'a pas été forcément pensé au départ et au lancement de ces projets, euh, il peut y avoir une évolution des projets avec une implication plus forte dans différentes étapes du processus de recherche au fur et à mesure de la vie de ces projets. Pour les participants, l'intérêt de s'impliquer dans un projet de recherche, donc en fait il y en a plusieurs, c'est vraiment... Euh, on a des motivations assez diverses selon les gens, selon les types de projets, mais euh, dans les choses qui ressortent toujours, en tout cas pour le... Qu'est-ce qui a motivé l'implication au départ C'est souvent un intérêt pour l'objet de recherche, donc euh, des, des gens passionnés en astronomie vont s'impliquer dans un dans un projet en astronomie, etc. Euh, on a aussi des gens qui sont passionnés par la science tout court et qui veulent euh, participer à, à la construction d'une connaissance, quel que soit l'objet de recherche. Il euh, y a vraiment la notion de plaisir autour de cette participation qui est, qui est centrale. En fait, les gens ne restent pas si c'est pas amusant de participer ou si ça leur apporte pas quelque chose. Donc, souvent, c'est apprendre. En fait, en, en participant à un projet de recherche, on apprend euh, des choses, soit sur l'objet de recherche, soit juste sur la démarche scientifique. Et ça, c'est une source de motivation assez forte. On a fait une enquête pour essayer de comprendre les motivations à la participation et on voit qu'il y a deux grands types de motivations. Une première type de motivation qui va être de participer à un, un bien commun, participer à euh, des projets qui vont permettre d'étudier euh, la biodiversité et de conserver la biodiversité participer à des projets scientifiques d'envergure nationale. Et puis il va y avoir aussi des motivations plus personnelles euh, qui vont être d'y trouver un intérêt personnel, d'apprendre des choses, qui y ait de l'apprentissage, et puis également, en l'occurrence, dans le cas de programmes comme, comme Viginature, euh, de pratiquer une activité euh, en extérieur et en lien avec la nature. Et on a pu étudier un petit peu comment euh, comment ces motivations allaient, euh, allaient pouvoir euh, comment on allait pouvoir répondre à ces, mo à ces motivations. Et euh, on, il y a plusieurs publications qui ont été faites, notamment sur l'apprentissage, où on voit qu'il y a une montée en compétences des participants, participants qui n'avaient pas forcément de connaissances au départ euh, naturalistes, et qui vont monter en connaissances, et qui vont apprendre, qui vont devenir sachants. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, on va avoir également euh, des études qui montrent qu'il va y avoir des changements de comportement, notamment dans les pratiques vis-à-vis -vis de la biodiversité, au fur et à mesure de la participation. On a aussi les interactions entre participants qui peuvent permettre de, de maintenir la motivation. Donc, soit ces interactions, elles peuvent être complètement hors ligne quand on a des plateformes de participation en ligne, mais où il y a des interactions entre, entre les participants. Donc, soit des forums, soit des interactions directement sur les données. Là, on se rend compte que ça, c'est vraiment une source de motivation très, très forte. Et puis après, il y a des, parfois des programmes où il y a des rencontres physiques entre les participants et où on a des vraies relations euh, interpersonnelles qui se créent, et, euh, et donc une vraie communauté de participants qui existe. Et donc, euh, après, on reste à participer parce que aussi euh, on, on aime interagir avec les autres participants. On, a, on, a, on est en train de tester une hypothèse sur, euh, sur des sciences participatives qu'on observe, qui est, qui, est, qui est de se demander si, si, euh, si finalement euh, l'apport principal des, des sciences participatives, c'est de produire de la donnée, et de la donnée au sens où on, on utilise rarement ce sens-là, la donnée, ça vient de don. C'est-à-dire, on fait un don, on fait un don à autrui des informations qu'on collecte. Le don des, des personnes euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui signalent, euh, il est généralement lié à, à, à une émotion, à une, à une sensibilité particulière les Anglais diraient euh, « question of embeddedness », c'est-à-dire le fait d'être, d'avoir une relation qui est euh, à, à la donnée, qui est aussi une relation euh, personnelle, on va dire. C'est aussi une façon pour euh, les participants, pour ceux qui participent à la recherche, de, de, de donner un peu un témoignage d'eux-mêmes. Et, 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 et ce qu'on voit dans les réponses qu'on reçoit par rapport aux gens qui participent à nos questionnaires ou qui téléchargent euh, euh, les cartes qu'on produit sur le blog ou qui viennent répondre euh, aux données, enfin qui viennent participer aux données, c'est qu'ils ont toujours l'impression, euh, ils nous disent souvent que ça, ça les ramène à leur enfance et puis que ça leur redonne euh, euh, le... le 
le souvenir d'une du, langue ou d'une région euh, que parfois ils ont quitté ou que parfois euh, euh, ils ont oublié. Il y a un autre aspect, euh, si on veut, qui touche plus au résultat, euh, c'est que les gens euh, sont que, que ça concerne la linguistique, mais ça concerne également d'autres domaines. Les gens euh, sont très fiers et expriment une certaine fierté et puis on peut les comprendre euh, quand des scientifiques s'intéressent à eux-mêmes et donc euh, sur la langue on a beaucoup euh, euh, critiqué on a beaucoup critiqué certaines façons de parler certains patois certains dialectes en disant qu'il y avait des façons de parler qui étaient moins légitimes que d'autres et le fait que des scientifiques s'intéressent euh, à ces façons de parler là euh, ben, ça, ça donne aux gens l'idée euh, que euh, leurs façons de parler euh, ne sont pas euh, euh, des façons non légitimes, mais qu'elles ont une légitimité scientifique au contraire et qu'elles sont dignes d'être euh, étudiées. Ce qui va être très important dans un programme de sciences participatives, ça va être le retour qui va être fait aux participants et l'échange qu'il va y avoir avec les participants. Alors ce retour, euh, il, va, il va pouvoir être fait d'une part par les scientifiques du muséum, mais d'autre part la plupart des projets de sciences participatives sont co-construits avec d'autres acteurs qui ne sont pas du monde scientifique, notamment des acteurs du monde associatif, qui vont eux, eux aussi contribuer aux relations avec les réseaux d'observateurs et, le, et qui vont pouvoir contribuer à faire des retours aux observateurs. Ces retours ils vont être faits non seulement sur les données qui sont récoltées, sur les résultats qui sont produits, mais également, ça va être des retours qui vont, qui vont apporter des connaissances sur l'écologie des espèces qui sont observées, des retours des, euh, qui vont être faits sur les réseaux d'observateurs, des, des mises en avant de certains observateurs euh, sous forme de portraits et qui vont permettre comme ça d'animer en continu le, euh, le réseau d'observation. Thank you.